आपने फर्स्ट ईयर की जो पॉइंट नंबर पाँच आज वो पढ़ेंगे यानी ये लेक्चर है फर्स्ट ईयर का फर्स्ट ईयर और ये अपनी जो पोइम में बैठा ये आज उसका नाम है पोइम नंबर पहले ये फाइव है पोइम नंबर फाइव और नाम इसका बैठा है इन द स्ट्रीट इन द स्ट्रीट ऑफ द फ्रूट एफ आर यू आई टी इन द स्ट्रीट ऑफ द फ्रूट स्टॉल्स ये पोइम है क्लियर है और इसका पॉइंट आपको याद हो चुका होगा क्योंकि जिन बच्चों ने इंट्रोडक्शन सुना था उनको इसका नाम भी याद हो चुका था तो इसका बेटा इसका नाम है जॉन स्टॉल वर्दी भाई जॉन स्टॉल वर्दी स्टॉल एस टी ए डबल स्टॉल वर्दी जॉन स्टॉल वर्दी की ये पोइम है पोइम नंबर पाँच जो है इन द चार हमने इससे पहले मुकम्मल कर ली थी वो वेयर आर यू गोइंग था डब्ल्यू एच ऑर्डन की अब जो है ना वो ये पोइम नंबर पाँच जो है वो इस इन द नेम ऑफ द इन द स्ट्रीट ऑफ द फ्रूट स्टॉल्स और जॉन स्टॉल वर्दी की ये पोइम है ठीक है मशहूर नज़म जॉन स्टॉल वर्दी की आपके सिलेबस में दो नज़में शामिल हैं एक ये है इन और दूसरी है सिंधी भी मैं नंबर सिक्स जो है नेक्स्ट वन तो इस तरह ये पोइम जो है नाम आपने याद रखना है क्योंकि नेम ऑफ पोइम का एक नंबर है तो नेम ऑफ पोइट का भी एक नंबर होता है यहाँ आपको मैंने बताया था कि यू विल हैव टू राइट सिनोनिम्स यहाँ आप सिनोनिम्स लिखेंगे क्लियर है जी सिनोनिम्स आपको बताया था मैंने कि सिनोनिम्स क्या होते हैं एस वाई एन ओ एन वाई एम एस सिनोनिम्स है मुतरादी अल्फाज यानी वर्ड्स हैविंग सिमिलर मीनिंग ऐसे अल्फाज जिनके मीनिंग एक जैसे होते हैं उनको हम सिनोनिम्स कहते हैं सिमनोनिम्स क्या हो गया बेटा जी मुतरादी अल्फाज जिनके मीनिंग एक जैसे हों और ये बताया था ये आपका कॉन्टेक्स जो होता है यानी जिस रेफरेंस में जिस कॉन्टेक्स में बात की जाती है वो मीनिंग होता है इज नॉट द डिक्शनरी मीनिंग यानी ये आप डिक्शनरी में मीनिंग नहीं ढूंढेंगे बल्कि जिस कॉन्टेक्स में पोइम में प्ले में या वन में स्टोरी के अंदर जिस लहजे में जिस रेफरेंस के अंदर बात की जाती है उस लाइन के अंदर जो मीनिंग बनता है वो ढूंढना होता है इसको कहते हैं हम सिनोनिम्स वर्ड्स हैविंग सिमिलर मीनिंग और यहाँ आपको मैंने बताया था जैसे ये आपकी बुक वन है बुक थ्री है अब बुक थ्री के आप एंड पेज चले जाएँ तो लास्ट पेज बेटा जो है इस पेज के ऊपर लास्ट पेज के ऊपर आपको कहा था आप दो तीन जो है ना वो लूज शीट अटैच कर लें वो जो लूज शीट आपने अटैच की होगी उसके आप लोग ऊपर लिखेंगे पेयर्स ऑफ वर्ड्स क्योंकि इम्तहान में जो आपको पेयर ऑफ वर्ड्स आते हैं बेटा ये अनसीन होते हैं अनसीन पेयर ऑफ वर्ड्स होते हैं तो ये आपको जो ना वो अनसीन पेयर ऑफ वर्ड्स आएंगे तो इस तरह हम इस वक्त पेयर ऑफ वर्ड्स नहीं पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं नेम पोइम को लेकिन पोइम पढ़ते पढ़ते वो जितने जो ना वो पेयर ऑफ वर्ड्स आएंगे वो आप यहाँ साथ साथ लिखते जाएंगे क्लियर होगी बात तो इस तरह ये आपने स्टार्ट करना है तो इसको स्टार्ट करने से पहले एक दो बातें जो मैंने पहले आपको की थी बीवी गौर से सुन लें कि ये जब आपने इंट्रोडक्शन दिया यानी अगर बच्चों ने इसका इंट्रोडक्शन नहीं पढ़ा या नहीं सुन सके तो वो इसको प्लीज़ एक दफ़ा फिर सुन लें पहले से सुन लें और जिसका कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ वो एक दफ़ा दोबारा उसको सुन लें ठीक है अब ये तो यानी कि आपको देखें मॉडर्न दौर के अंदर ये फैसिलिटी तो मौजूद है ना कि आप जो ना आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने जो ना वो इस दौर के अंदर जो ना वो ये मोबाइल ने आपको जो ना वो फैसिलिटी दे दी है और वो सहूलत यह बेटा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें तो आप उस लेक्चर को दोबारा सुन सकते हैं इंट्रोडक्शन ज़रूरी है क्योंकि इंट्रोडक्शन जब सुनते हैं तो इस पोइम की क्रिटिकल व्यू थीम सारी चीज़ें हमारे सामने आ जाती हैं उसका एक कंसेप्ट सब आ जाता है पोइम को समझने में आसानी होती है तो अब मैं ये स्टार्ट करता हूँ तो आप उसने इंट्रोडक्शन को एक दफ़ा उम्मीद करता हूँ एक्सपेक्ट करता हूँ कि जिन बच्चों ने कंसेप्ट लेनी हो उसके एक एक दफ़ा फिर सुन लेंगे तो ये पॉइंट नंबर फाइव है बेटा इन द स्ट्रीट ऑफ द फ्रूट स्टॉल्स फ्रूट स्टॉल की जो आपको बताया था जिन्होंने नहीं सुना मैं मुख्तर सा बता दूं एक गली है जहां फ्रूट के स्टॉल लगे हुए हैं बच गावा मैंड्रन और मेलन ये तीन गावा अमरूद मैंड्रन किन्नो और गावा बेटा और ये मैंड्रन है किन्नो के बेटा जी और मेलन खरबूदा ये तीन फल हैं 
जो यहाँ पे जो ना वो रखे गए हैं और पैरामिड पाइल पैरामिड होता है इसको हम कह सकते हैं क्या इसको कहते हैं जी मखरूती तर्ज के मखरूती तर्ज के ढेर लगे हुए हैं और बच्चे जो डार्क चिल्ड्रन हैं यानी वो किस्मत के मारे बच्चे गरीबों के बच्चे वहाँ जाते हैं और वो जाके फल खरीदते हैं गली में तोड़ते हैं खाते हैं खुश होते हैं शायर इस बात पर खुश है कि बच्चे कितने खुश हैं शायर इस बात पर खुश है कि वो बच्चे कितने खुश हैं इस तरह जी बेटा नज़म है हम देखते हैं जी और वेरी फर्स्ट थिंग रिगार्डिंग दिस पॉइम इज डैट इट हैज़ बी रिटर्न इन द एटमोसफेयर ऑफ वार यानी जंग का जो एटमोसफेयर है उसके अंदर लिखी गई है एटमोसफेयर ऑफ वार का मतलब है द एटमोसफेयर इज फुल ऑफ सोरो सोरो मिसरी दुख तकलीफ गम और यू ना उदासी का मंजर है इसका और ये शायर जो है वो डैट इज़ फुल ऑफ सोर वो उसे सोर तो कुछ दुखों पर है अब देखिए वेक्स बैलेंस फ्लेम वेक्स बत्ती को कहते हैं मोमबत्ती यहाँ हम रहा है लेंटर्न एल एन टी ई आर है क्योंकि इसके अंदर खुद लिखते आगे इसी में आप नजर में लफ्ज आएगा लेंटर्नस तो लालटेन जो है उसका वेक्स बैलेंस फ्लेम अब ये ना वो जो मोमबत्ती है उसका बैलेंसड है बैलेंस का मतलब है स्टेबल एस टी ए बी एल ई उसका फ्लेम जो शोला है वो स्टेबल है अब देखें ये आपको बताया था कि ये फल को ये आपका कैंडल है कैंडल है लैंटर्न है विक है बत्ती है मोमबत्ती है लालटेन है तो ये उसका शोला है क्लियर है जैसे ये देखें ये उसका क्या है ये शोला है ठीक है अब शोले के ऊपर अगर आपने वो शीशा रख दें ग्लास रखेंगे जो लैंटर्न देखी होगी लाल टैन जो है उसके अंदर ये गिलास होता है शीशा होता है अब शीशे का मतलब है कि दैट एयर हैज नो कांटेक्ट विद द फ्लेम उस फ्लेम के साथ उसका कोई कांटेक्ट नहीं है और जब कांटेक्ट नहीं होगा तो इट मीन्स दैट द फ्लेम इज स्टेबल वो शोला बिल्कुल स्टेबल है वो फड़फड़ा नहीं रहा इसका मतलब बैलेंस्ड वो शोला जो वो बैलेंस है यानी तो क्या है लैंटर्न ये उसको कहता है बैलेंस फ्लेम जो है उसका जो शोला है वो बैलेंस है स्टेबल है और वो फ्लिकर नहीं करता फ्लिकर है टिमटिमाना कभी वो टिमटिमा नहीं रहा इधर उधर नहीं रहा वो बैलेंस फ्लेम है क्लियर है आप देखिए विक्स जाम रहा है लैंटर्न बैलेंस फ्लेम उसका जो फ्लेम है शोला है वो बैलेंस्ड है और आगे देखिए क्या है फ्लेम अ डार्क ड्यू फोर्स ड्यू अब ड्यू से पहले जो ना वो पेयर लिख लें पेयर आग होता है इधर हम लिखते हैं ड्यू डी यू ई एक यू होता है ड्यू एक डी ई डब्ल्यू होता है डी ये डी होता है की वजह से ठीक है ना ड्यू टू रेन आई कुड नॉट कम टू कॉलेज ड्यू टू रेन ये भी जुमला हो गया और ये ड्यू का मतलब वो ड्यूज भी होता है वाजबाज से हम कहते हैं फिर इसके साथ ऐसा लग जाएगा वाजबाज ऐसे मैंने लगा दी थोड़ा पे योर ड्यूस अपने ड्यूस जो ना वो करो ड्यू डेट बिल्लों पर भी लिखा होता है मुकर फिक्स बिल है ना बिजली का बिल लिखता है आफ्टर ड्यू डेट ये ही पेड द बिल आफ्टर ड्यू डेट आप देखिए कोई भी जुमला बन सकता है ही पेड द बिल ऑन ड्यू डेट ही पेड द बिल आफ्टर ड्यू डेट पे योर ड्यूज जिस हो गया ही वॉज लेट ड्यू टू रेन ये ड्यू के मतलब हो गए कोई भी आ सकता है तो जब ये लगाते हैं की वजह से फिर इसका टू लगेगा ड्यू टू अगर ड्यूज गए तो वाज बात आएगा अब यहाँ पे ये थी शबनम ड्यूज जो डब्ल्यू वाला है देखें जब आप जो है ना वो पेयर और वर्ड्स याद करते हैं तो एक बच्चे ऐसा होता है जिसको दोनों ही याद होते हैं दोनों से मुराद है कि वो यानी ये जो उसका भी आता है ये भी आता है मीनिंग भी आता है इसका और इसका जो है ना जुमला भी उसको सही आता है गलती कोई नहीं है ग्रामेटिकली उसका सेंटेंस है करेक्ट है हंड्रेड परसेंट करेक्ट होने के बावजूद उसका जो नंबर है उसको अवार्ड किया जाता है ज़ीरो उसकी वजह क्या है वो इसका जुमला यहाँ लिखाता है इस वाले का ऊपर लिखाता है ड्यू ड्यू का यानी उसको कन्फ्यूज हो जाता है कि इसमें शबनम कौन सी है और ड्यू टू दूसरा कौन सा है तो उसका तरीका कहा है मैंने आपको कि आप जो याद करें तो जो डिफ्रेंशिएटिंग लेटर है उसके नीचे लाइन लगा लें अंडरलाइन कर लिया करें आप देखें ड्यू में हमने डब्ल्यू को अंडरलाइन किया इसका मतलब डब्ल्यू वाला शबनम है दूसरा खुद बहुत याद हो गया डब्ल्यू वाला शबनम है दूसरा खुद बहुत याद हो गया इस तरह एक को निशानी लगाएंगे दूसरा खुद बहुत तैयार हो जाता है अब देखें ये कहता है वेक्स बैलेंस फ्लेम 
यानी वो वेक्स है लैंड टर्न है देर इज अ फ्लेम ऑफ द बैलेंस बैलेंस फ्लेम ऑफ द लैंड टर्न का बैलेंस फ्लेम है स्टेबल फ्लेम है बेटा और ये मंजर है एंड दी टू द फ्रूट स्टॉल फ्रूट के जो स्टॉल लगे हुए हैं ये उस गली में उसका मंजर है एंड डार्क ड्यू फॉल आप ड्यू आपको बताया था ड्यू शबनम जो होती है देखें ना सुबह सुबह जाए घास के ऊपर या ड्यू ड्रॉप्स होते हैं और ड्यू ड्रॉप्स वो जो घास के ऊपर नजर आते हैं देखें वो काले नहीं होते हैं इसका कलर डार्क नहीं होता वो ट्रांसपेरेंट होता है ठीक है ट्रांसपेरेंट चूंके है उसका कलर लेस है तो अब चूंके जो ना वो ट्रांसपेरेंट है इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब यहां डार्क ड्यू से बुलाता है द डार्कनेस ऑफ द नाइट रात की डार्कनेस है एंड ड्यू इज फॉलिंग ड्यू इज फॉलिंग इन द डार्कनेस ऑफ द नाइट रात का जो अंधेरा है वो बढ़ता जा रहा है और डार्क ड्यू इज ऑल्सो फॉलिंग और तो ये ड्यू भी यानी कि आ रही है इसका मतलब आप देखें ड्यू शबनम क्या जहर इंडिकेट करती है इट इंक्रीज इज अवियर मतलब सवियर शिद्दत द सिवेरिटी ऑफ द वैदर द वैदर सीम्स टू बी कोल्ड एंड डैम कोल्ड सर्द होता है डैम्स है ना जिसको हम कहते हैं कोल्ड सर्द हो गया और डैम पे था ये जिसको हम कहते हैं नमदा यानी द वेदर इज डैम एंड द वेदर इज कोल्ड कोल्ड है एंड द कोल्ड वेदर हैज बीन नाउ इंटेंसिफाइड वो उसमें शिद्दत बढ़ती जा रही है किस वजह से वेन द डार्क ड्यू फॉल्स या ड्यू यानी द फॉलिंग ऑफ द डार्क ड्यू इंक्रीज द सिवेरिटी ऑफ द वैदर अब मौसम की जो शिद्दत है खून की है सर्दी है वो बढ़ती जा रही है क्लियर रहा दोबारा फिर सुने जी वेक्स बैलेंस फ्लेम वेक्स का बैलेंस फ्लेम है इन द स्ट्रीट मंजर है उस स्ट्रीट का वे दस फ्रूट स्टॉल डाल दिए फ्रूट के स्टॉल लगे हुए हैं एंड डार्क ड्यू फॉल और ड्यू जो है ना वो वो फैल फै रही है जी बेटा जी ओके जी ठीक है भाई ओके नजारी भाई ओके अब आए देखें बेटा जी क्या है अब कहते हैं इन द स्ट्रीट ऑफ द फ्रू स्टॉल विक्स बैलेंस फ्लेम विक्स का बैलेंस फ्लेम है डॉक ड्यू फॉल डॉक ड्यू इज फॉलिंग एंड द सिचुएशन जो प्रेजेंट मंजर है बेटा वो कहाँ है वो है इन द स्ट्रीट ऑफ द फ्रूट स्टॉल यानी फ्रूट के जो स्टॉल जहाँ लगे उस मंजर का उसका मंजर है मेलन गावा मैंड्रन ये तीन फल हैं मेलन दैन ये बात है आपको क्या है खरबूजे को कहते हैं गावा क्या होता है अमरूद होता है मेलन गावा ये मैं लिख ही दूँगा क्योंकि ये आपको है ना मेलन मेलन हो गया खरबूजा बेटा ये वो ये खरबूजा है और दूसरा बेटा है गावा ये अमरूद होता है अमरूद अमरूद ये जी अमरूद है क्लियर है और तीसरा फल है ये इसको किन्नों के संतरा कहते हैं माल्टा संतरा 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 है माल्टा किन्नों कह लें आप किन्नों उसी की शक्ल उसी फैमिली में आता है ऑरेंज फैमिली के अंदर ये मैंड्रन तो ये दीज आर द थ्री जो ना वो क्या है फ्रूट डेड हैव बीन मैंशन और यहाँ पे एक और बात देखें आपको पूछेगा एक एम सी क्यू के विच फ्रूट इज़ नॉट मैंशन इन द पॉइंट किसका जिक्र नहीं है तो वो हम मैंगो होगा जो आपको क्रॉस करेंगे मैंगो इज़ नॉट मैंशन क्लियर है यानी मैंगो का जिक्र नहीं है तो ये आपका आंसर होगा तो मैंगो के अलावा बाकी तीन या मेलन है बेटा जी मेलन गावा एंड सन जो है वो दूसरा आपको होता है ये मैंड्रन आप क्या है मेलन गावा मैंड्रन पैरामिड पाइल पी वाई आर ए एम आई डी पैरामिड का आपको दिया था मैंने इसको हम यहाँ लिखे कोनिकल सी ओ एन कोनी सी ओ एन आई सी कोनिकल कोनी सी ओ एन आई सी एल कोनिकल उर्दू में कहते हैं मखरूती और बोर्ड में ये लस बार बार आया हुआ है बोर्ड के पेपरों में मुख्तलिफ बोर्ड के पेपरों में जब जिला सेलेक्ट किया जाएगा पैरामिड तो आंसर देंगे कोनी का जस्ट लाइक कौन जिस तरह कौन होती है कौन आपने खाई होगी आइसक्रीम कौन जो है वो नीचे से जो है ना वो चौड़ी होती है इस तरह जी देखें ये ये इस तरह और नीचे से चौड़ी है और ऊपर से जो है ना वो इस तरह की जो ना वो उसकी तो कौन सी की शक्ल बनती है ये देखें ये नीचे से चौड़ी है ये इस तरह और ऊपर से बेटा ये इस तरह की ये कौन सी शक्ल बनती है कौन कल तो नीचे से चौड़ी होती है पैरामिड इसको कहते हैं ठीक है तो ये हमें जो ना वो असल में ये पैरामिड जो ना पैरामिड जो बिल्डिंग्स हैं आपने देखी होंगी ये हमें अजिप्शियन पैरामिड्स की याद दिलाती है अजिप्शियन मिस्र को कहते हैं मिस्र अजिप्शियन तो अजिप्शियन पैरामिड की याद दिलाती है यानी वो स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग जो होती थी उनकी जो ना सिर्फ इंडिकेट करता है ये जो ना वो जो यानी कि पैरामिड्स हैं तो ठीक है तो क्या द फ्रूट्स आर लाइंग इन पैरामिड पाइल पाइल बेटा हीप को कहते हैं हीप ढेर जिसे कहते हैं तो उनके हीप्स एंड ढेर लगे हुए हैं 
अब मैं लाइन सुने सुने क्या कहते हैं जी लिखा हुआ जी पैरामिड पाइल लाइक कैनन बोल्स और ये आप देखें फ्रूट्स फ्रूट्स आर लाइंग वो कैसे बेटा वो लाइक पैरामिड है यानी इन द पैरामिड शेप पैरामिड रखी है मखरूती शक्ल है और पाई मीन ही उसके लगे हुए हैं और लाइक कैनन बोल यहाँ पहले कैनन से पेड़ लिख लें बड़ा मशहूर पेड़ है कैनन और सी ए डबल एन ओ है कैनन एक सिंगल एन होता है एक डबल एन होता है अब देखें आपको मैंने बताया था कि अभी कि जिस आप लेटर के नीचे जो डिफ्रेंशिएटिंग लेटर है उसके नीचे लाइन लगा के उसको कर वो करें मसला आपने डबल एन के नीचे अंडरलाइन किया इसका मतलब क्या हुआ कि जो डबल एन वाला है वो तोब है ठीक है इस तरह याद करने का तरीका है ना देखें तोब भी बड़ी होती है स्पेलिंग भी बड़े जिसके ज़्यादा स्पेलिंग है बड़े स्पेलिंग है वो तोब और जिसके टर्म स्पेलिंग वो असूल होता है अब देखें वही जुमले सुने वी शुड फॉलो द कैन ऑफ इस्लाम वी शुड फॉलो द कैन ऑफ इस्लाम इस्लाम के सोलों की पैरवी करें और ये कैन तो वही कैन आर यूज इन वॉर जगों में इस्तेमाल की जाती हैं इस तरह ये जुमला बन गया आप लाइन से पैरामिड पाइल उनके जो मुखरूती तर्ज के ढेर हैं वो लगे हुए हैं और लाइक कैन बोल और जो कैन बोल की तरह दिखाई देते हैं यहाँ से एक बड़ा मशहूर क्वेश्चन है जो अक्सर बोर में सेट किया जाता है आपकी किताब के एंड में ही है और इसको जरा निशान लगा लें सामने ये आपका जो है क्यों एड है बेटा वाट Why has a poet used the cannon ball to describe the fruit? शाय ने कैनन बॉल को क्यों इस्तेमाल किया है ठीक है जी ये कैनन बॉल के लिए आपका क्यों बेटा कौन सा है क्यों एट उसको टिक लगा रहे हैं बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बार बार आ रहा है पेपरों में ठीक है द पोइट हैज यूज कैन बोल्स उसने कैन बोल का इस्तेमाल क्यों किया अब देखें सुने कैन बोल्स असल में कैन तोप है और तो यानी कैन आर यूज इन वॉर जंग के लिए इस्तेमाल की जाती है और ये जो द पोइम हैज बिन रिटर्न इन द एटमोसफियर ऑफ वार जिन द बैकग्राउंड के पीछे है पोइम के वो है वार का और वार का मतलब है कि द पोइट इज फेयरफुल वो भी टैरी वो फेयरफुल है पोइट इज जो ना वो डेस्पेयर का शिकार है होपलेसनेस का शिकार है बिकॉज ऑफ द क्रोलिटी एंड मिजरीज ऑफ द वॉर जंग की मिजरीज की वजह से जंग की क्रोलिटी की वजह से सफरिंग ऑफ द वॉर विच दूमन बींग हैव टू फेस मेक दैम वो उनको होपलेस डेस्पेयर कर देती हैं So, ये वार की जो सफरिंग है जो इंसान महसूस करते हैं सब सब सामना करना पड़ता है वो वार की तकलीफ को द सफरिंग ऑफ वॉर मेक मैन उनको क्या कर देती हैं मैन को होपलेस करती हैं तो इस तरह शायर जो है वो डेस्पेयर का शिकार है जस्ट बिकॉज ऑफ द वॉर वो वार की वजह से लेकिन जो बच्चे आप देखें बेटे अभी आएंगे उसे डिस्कस करते हैं वो इसका कंट्रास्ट है पहले आप इस तरफ कंसनट्रेट करें कैनर बॉल्स के ऊपर ही तो वाई हैज़ अ पोइट यू द इसका आंसर सुने द पोइट हैज यूज कैन बॉल्स टू डिस्क्राइब द फ्रूट बिकॉज ये किताब सवाल में से निकल गया जवाब अपनी तरफ से आप लिखेंगे बिकॉज इट इज द एटमोसफियर ऑफ वार ईच एंड एवरी बॉडी सीम्स फ्राइट या ईच एंड एवरी वन इज फियरफुल वो फ्राइट है डरा हुआ है सहमा हुआ है इसलिए दो देखें फ्रूट क्या है फ्रूट आपको बताया था जेट इज अ सिंबल ऑफ नेचर ये नेचर का सिंबल है नेचर फितरत कुदरत जो होती है और नेचर इज ऑलवेज क्या होती है बेटा जी नेचर इज ऑलवेज इनोसेंट नेचर इज हार्मलेस नेचर डेंजरस नहीं है हार्मलेस है वो इनोसेंट है नेचर जो कि ऑलवेज इनोसेंट होती है लेकिन ये जो वार है या ये कैन है कैन बॉल दे आर डिस्ट्रक्टिव होते हैं दे हार्मफुल होते हैं तो यहाँ पे इतना कंट्रास्टिंग जो ना वो एलिमेंट आ गए आपस के अंदर एक हार्मलेस है एक हार्मफुल है और ये जो यानी शायर ने द पोइट हैज यूज कैन बॉल टू डिस्क्राइब द to describe his feeling just because who he wanted to show that nature is harmless nature is innocent but cannon balls are destructive ye tabakun hote hain aur here yani due to the due to the prevailing situation of the war war ki jo prevailing situation hai to due to the prevailing situation situation of the war the innovation pure fruits यानी इनोसेंट नेचर लुक्स लाइक कैनन बॉल्स वो भी कैनन बॉल की तरह डिस्ट्रक्टिव दिखाई देती है हालांकि ऐसा नहीं है नेचर इज एम जो ना वो हार्मलेस है इनोसेंट है ये लाइन क्लियर होगी अब मैं आ जाते हैं यहाँ पे अपनी वेरी वेरी फर्स्ट लाइन से एक दफा फिर स्टार्ट कर लेते हैं जी कहते हैं वीक्स बैलेंस फ्लेम 
and in the, there is in the, a dark dew falls in the street of the fruit stall yani in the street of the fruit stall the situation hai mandar hai the scene is that of the sea street the street in which there are the stalls of the fruit or in there is a balanced flame of the lantern lantern ka stable kaise ka balanced flame hai and dark dew is falling yani in the darkness of the night dew is falling chhabdam ke katre gir rahe hain aur aage dekhe bade teen kisam ke phal hain melon gava mandarin ये तीन फल है मेलन खरबूजा या कोई लिख के दिया मेलन खरबूजा और गावा हो गया अमरूद और तीसरा बेटा ये किन्नो संतरा जो है ये ऑरेंज फैमिली से तलक है ये है मैंड्रन और पैरामिड पाइल और उनके जो पाइल हैं ढेर लगे हुए हैं वो पैरामिड हैं पैरामिड शेप के अंदर हैं पैरामिड का जरा मखरूती कॉनिकल शेप के अंदर लगे हुए हैं बेटा जी और ये हमें यहाँ पे यानी दे रिमाइंड ऑफ द अजिप्शियन पैरामिड्स अजिप्शियन के जो पैरामिड हैं उसकी तरफ जो है वो डिस्का डिस्क्राइब करते हैं और फिर दूसरा ये बात है कि लाइक कैनन बोल्स और जो फ्रूट है फ्रूट्स जो है ना डिफरेंट फ्रूट्स फ्रूट्स लुक लाइक डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रूट्स जो है दे लुक लाइक कैनन बॉल यानी बॉल्स ऑफ द कैनन तोप के जो बॉल मीन शेल जो है शेल्स उसके तोप के जो गोले हैं उस तरह दिखाई देते हैं और ये क्यों दिखाई देते हैं आपको बताया कि ये इट इज एटमोसफियर ऑफ आर इच एंड एवरी बॉडी लुक फ्राइट सो द नेचर दैट इज ऑल हार्मलेस दैट अपीयर्स टू बी हा वो जस्ट लाइक डिस्ट्रक्टिव कैनन बोर्स वो भी डिस्ट्रक्टिव नजर आती है ये बेटा जी लाइन थी और आखिरी लाइन को मैं फिर रिपीट कर ले रहा हूँ आखिरी लाइन ग्लो रेड हॉट गोल्ड हॉल्ड फ्रॉम विद इन ग्लो ग्लो बेटा शाइन शाइन होता है ग्लिटर होता है ग्लो ग्लिटर शाइन चमकना ये भी आगे लफ्ज़ आएगा मुख्तिक किताबों में अपनी नजमों के अंदर तो शाइन ग्लिटर तो ग्लो है बेटा शाइन है चमकते हैं धमकते हैं किस तरह मुझे लाइक रेड हॉट एंड गोल्ड हॉट फ्रॉम विद इन रेड हॉट अ गोल्ड हॉट अब देखें कि जब जो है ना वो आप जो है ना वो उसके ऊपर यानी अगर आपका गावा और मेलन ये येलो कलर के हैं इनके ऊपर लाइट पड़ेगी तो ये ग्लो करेंगे चमकेंगे ऐसे यानी पी एच टू द पॉइंट डेट दे आर यानी रेड गोल्ड हॉट फ्रॉम विद इन जैसे उस फल के अंदर से जो ना वो येलो कलर की रोशनी निकल रही है और वेन द लाइट फॉल्स किस के ऊपर मैंड्रन के ऊपर किन्नों के ऊपर संतर के ऊपर जब लाइट जो ऑरेंज कलर का होता है अब जब उसके ऊपर ये यानी कि आएगी रोशनी तो जब ये रो चमकेगा शाइन करेगा ग्लो करेगा तो इट अपीयर्स टू द पॉइंट दे आर यानी वो मैंड्रन जो है वो किन्नों जो है दे आर शाइनी लाइक किस तरह बेटाई वो शाइन कर रहे हैं एज इफ दे आर एज इफ दे आर शोइंग देयर इनर हीट इनर जो ना जो उसकी जो ना पल्प जिसको कहते हैं जो गुद्दा है उसका इनर उसका पल्प उसकी शेप जो है उसकी तरफ इशारा किया जा रहा है और वो चमकेगी ऐसे चमकता है उसका आउटर सर्फिस के जस्ट लाइक यानी रेड हॉट यानी रेड हॉट किस्म की रोशनी उसके अंदर से निकल रही है क्लियर है अब मैं ये लाइन दोबारा सुन ले रहा यहाँ तक मुकम्मल हो गया जी फर्स्ट एंसर इज कम्प्लीट आई एम गोइंग टू रिपीट इट अगर आपने कुछ लिखना है तो लिख लें ठीक है जी हम इसको वालेकुम सलाम हाँ जी बताइए भाई आ गए हैं जी ओके जगह रहना भी है भाग रहा नहीं है पूरा मुकम्मल सुनना जी अब देखें विक्स बैलेंस फ्लेम यानी देर इज अ फ्लेम ऑफ द विक्स बैलेंस वन स्टेबल वन एंड डार्क ड्यू फॉर्स इन द स्ट्रीट ऑफ द फ्रूट स्टॉल और ये मंजिल बैठा इन द स्ट्रीट का उस गली का जहाँ फ्रूट के स्टॉल लगे हुए हैं और डार्क ड्यू फॉल यानी ड्यू शबन ड्यू इज फॉलिंग इन द डार्कनेस ऑफ द नाइट रात का अंधेरा है मेलन गावा मैंड्रन और ये दीज आर द थ्री काइंड ऑफ फ्रूट दैट है मैंशन द पॉइंट एंड वन फ्रूट इज नॉट मैंशन दैट इज मैंगो ये आपको पूछेंगे इमदान में कि विच फ्रूट इज नॉट मैंशन आपका आंसर होगा मैंगो और फिर यह पैरामिड पाई लाइक कैनर बोल और उनके जो पाई एंड हीप्स एंड ढेर हैं दे आर इन द शेप ऑफ पैरामिड्स कॉनिकल शेप है उनकी यानी मखरूती तर्ज के वो ढेर लगे हुए हैं और लाइक कैनर बोल जो कैनर तोप के जो बॉल शेल यानी वो जैसे दूर से दिखाई देता है कि जैसे ये तोप के गोले हों क्लियर है आगे हैं ग्लो रेड हॉट गोल्ड हॉट फ्रॉम विद इन एंड वेन द लाइट ऑफ द लैंटर्न फॉल्स ऑन द फ्रूट फ्रूट के ऊपर जब वो लाइट यानी गिरती है आती है तो दे शाइन वो चमकते हैं और वो यानी गावा एंड मेलन शाइन 
कैसे जमगेंगे गोल्ड हॉर्ड एज इफ गोल्ड हॉर्ड लाइट उनके अंदर से निकल रही है और मैंडन के ऊपर रेड कलर के ऊपर जब लाइट पड़ती है तो वो कैसे शाइन करेगा जैसे गोल्ड रेड हॉट फ्रॉम विद इन जैसे इसके अंदर से रेड हॉट किस्म की रोशनी निकल रही है क्लियर है तो यहाँ जो यानी हम जो है फर्स्ट एंस है वो कंप्लीट हुआ दूसरे की तरफ आते हैं जी डार्क चिल्ड्रन विद ए क्वाइन टू स्पेंड डार्क चिल्ड्रन अब डार्क से बता दें इल फेटिड बुरी किस्मत वाले इल फेटिड और ये होते हैं निगरोज हबशी को होते हैं हबशियों के बच्चे जिनके कलर जो है ना वो काले होते हैं इल फेटिड द निगरोज डार्क चिल्ड्रन बच्चे हैं हबशियों के बच्चे हैं उनके जनाब जो कि गरीबों के बच्चे हैं इल फेटिड बेचारों की किस्मत बुरी है और क्या है विद ए क्वाइन टू स्पेंड एंड दे कम आउट बाहर निकलते हैं इन द स्ट्रीट गली के अंदर से और क्या करने के लिए गली के अंदर आ रहे हैं टू स्पेंड अ क्वाइन टू बाई अ फ्रूट उन्होंने फ्रूट खरीदना है फल खरीदना है उसके लिए दे हैव ए क्वाइन ए क्वाइन है दे वॉन्ट टू स्पेंड इट वो उसको खर्च कर देंगे ठीक है तो डार्क चिल्ड्रन एंड आप देखें डार्क चिल्ड्रन बच्चे हैं With a coin to spend, and they want to spend a coin. Enter the lantern's orbit. Find. Enter the lantern's orbit, beta. Orbit भी है एक अंडर एंड कार के हिमतान में इसका था सर्कल. सर्कल दायरे को कहते हैं. आप देखें जो ऑर्बिट होता है. जैसे ये गर्फ़द को रिचे रिचे के लाइट है. लाल्टेन आपने ये रख दी डस्टर को. आप लाल्टेन यहाँ रखेंगे. चारों तरफ़ अगर अंदर है. यानी अंधेरी गली के अंदर रखा आप लाइट एंड यहाँ रखें जैसे फ्रूट वालों ने रखी है तो इसका मतलब है ये जो एक लाल लैंटन का ऑर्बिट बनेगा सर्कल बनेगा उस सर्कल के अंदर रोशनी है देर विल बी लाइट इन द सर्कल ऑफ द लैंटन जो लैंटन का सर्कल है उसके अंदर रोशनी होगी बेटा जी और बाहर जो है चारों तरफ अंधेरा है तो इस तरह बच्चे कहाँ आते हैं एंटर द लैंटन ऑर्बिट यानी लैंटन का जो ऑर्बिट है जो सर्कल है लैंटन का वे देर इज लाइट दे फ्रॉम द डार्क स्ट्रीट द चिल्ड्रन एंटर द सर्कल ऑफ द लैंटन यानी दे एंटर द लाइट वो लाइट में दाखिल होते हैं अब यहाँ जरा लाइट से जरा सुन लें लाइट जो है यानी ये जो लाइट है लाइट इज द सिम्बल ये सिम्बोलिक है बेटा जी लाइट केस का ये ये सिंबल ऑफ होप है होप एंड हैप्पीनेस यानी होप एंड हैप्पीनेस का ये सिंबल है लाइट लाइट ऑफ द लैंटर्न लैंटर्न की ये बड़ा रोशनी है दैट इज द सिंबल ऑफ होप एंड हैप्पीनेस यानी इवन देन इसके बावजूद दैट देयर इज एन एटमोसफियर ऑफ वार इवन देन देयर इज एन एटमोसफियर ऑफ वार कि जंग का एटमोसफियर है इच एंड एवरी बॉडी सीन टू बी फ्राइटेंड हर कोई फ्राइटेंड है फियरफुल है डरा हुआ है सहमा हुआ है इसके बावजूद बेटा जी देर इज स्टिल अ रे ऑफ हो बल्कि ये एक मुझे कोटेशन याद आ गई वो आप यहाँ पर लिख रहे हैं मैं यहाँ बाद में रब कर लेंगे एवरी डे आप इसके अंदर लिख लेंगे एवरी डार्क क्लाउड पर वर्क के तौर पर समान थी एवरी डार्क क्लाउड Every dark cloud has a silver lining. Every dark cloud has a silver lining. अब दर dark cloud cloud जितना मर्जी जो ना वो dark हो अंधेरा हो काला सिया बादल भी क्यों ना हो सिल्वर दें वाइट सफ़ेद किस्म की और उसके अंदर आप देखें ना बादल आपने देखा होगा जब वो बादल है उसके ऊपर गोल गोल सा बादल के ऊपर ना हल्की हल्की सिल्वर लाइट है रोशनी भी होती है देखा जब आप जो आप देखते हैं बादलों को बादल गरजते हैं बरसते हैं बिजली के लिए शिकारे आते हैं लाइट आती है बादलों के अंदर तो अब जो बादल जितने मर्जी गहरा हो घना हो उसके अंदर हल्की हल्की जो ना वो रोशनी होती है सिल्वर लाइनिंग उसके अंदर होती है इसका मतलब क्या हुआ कि यानी हाई वर द डिप्रेसिंग द सिचुएशन वे बी सिचुएशन सूरत आ डिप्रेसिंग हो सकती है मिजरेबल एंड पथेटिक एंड ट्रेजिक सिचुएशन में भी हालात कितने भी खराब क्यों ना हो ठीक है देर इज रे ऑफ होप फिर भी है ना वो रे ऑफ होप होती है अ सिल्वर लाइनिंग होती है कोई ना कोई उम्मीद की किरण लाजमी रहती है जैसे आप देखें कोरोना सिचुएशन जो है ये जो ना इस वक्त बड़ी डिप्रेसिंग किस्म की है ठीक है और ये बड़ी डिस्पेयरिंग किस्म की सिचुएशन है मायूस कर दिया सब बेशुमार लोग जो ना मायूस होकर बैठ गए हैं लेकिन अल्लाह ताला ने कहा ला तक ना तो मेरी रहमत ला कि मेरी रहमत से मायूस नहीं होना तो इसका मतलब देखें इवन देन देर इज़ मिजरी मिजरी है दुख है 
بٹ یہ جو اللہ تعالیٰ کا جو فرمان ہے کہ لا تکنا تو میرے رحمت اللہ یعنی ایوری ڈارک کلاؤڈ ہیز اے سلور لائننگ تو مطلب وی شوڈ بی ہوپ فل ہمیں پر امید رہنا ہے یعنی اگر یہ کرونا آیا ہے تو ان شاء اللہ یہ اللہ کے حکم سے جائے گا بھی ختم بھی ہوگا اب وہ پر امید رہنا ہے ہوپ لیس نہیں ہونا ہوپ فل رہنا ہے اور یہی میسیج ہے اس پوئم کا کہ جناب آپ کیا کریں گے کہ ایون دین دیر از آ ڈارکنیس ڈارکنیس آف دا نائٹ ڈارکنیس جیز از اے سمبل آف دیکھ رہے ہیں ڈارکنیس کیا ہے ڈارکنیس از اے سمبل آف وار یہ وار کی جو ڈارکنیس ہے یعنی وار کی جو سویریٹی ہے شدت ہے اس کو ظاہر کر رہی ہے اور جو آپ کے یہ بچے ہیں جو لینٹنز لینٹنز آربٹ جو بچے لینٹن کے آربٹ میں جاتے ہیں تو جہاں لائٹ ہے روشنی ہے تو ڈیٹ لائٹ آف دا لینٹن ڈیٹ از اے سمبل آف ہوپ اینڈ ہیپینیس یعنی دا پوئٹ شوز ڈیٹ کیا ظاہر کرتا ہے کہ ایون دیس ویز دیر از اے ڈپریسنگ سی جو ہے نا وار ڈپریسنگ سی جو ہے نا وار کی اوکے بٹ دیر از اسٹل لائٹ لائٹ بھی ہے بھی ہے یعنی دو دا ہول سٹریٹ از ڈارک اگر یہ پوری گلی جو نا وہ ڈارک ہے اندھیرے میں ڈوبی ہوئی ہے ڈارک ڈیو از فالنگ اس کے ڈارکنیس جو نا بڑھتی جا رہی ہے ایون دین دیر از لائٹ لائٹ بھی ہے یعنی لائٹ آف ہوپ اندھیرا کتنا بھی جو نا وہ جو نا ڈپریسنگ قسم کا کیوں نہ جتنا بھی مرضی اندھیرا کیوں نہ ہو گھنا ٹوپ اندھیرا بھی ہو تو پھر بھی اگر روشنی کی کرن جو نا وہ موجود ہوتی ہے مطلب زندگی میں مایوس نہیں ہونا زندگی میں امید ہے کلیئر ہے آپ آپ دیکھیں بھی بلائن پڑھتا ہوں کہ ڈارک چلڈرن ود کوائن ٹو اسپینڈ سیکنڈ سینزا ڈارک چلڈرن بچے ال فیٹیڈ چلڈرن جو ہیں دا نیگروز کے جو بچے ہیں دے اینٹر دا لینٹن آربٹ ٹھیک ہے دے ہیو اے کوائن ٹو اسپینڈ ایک کوائن ان کے پاس اسپینڈ کرنا چاہتے ہیں اینڈ اینٹر دا لینٹن آربٹ اور جو لینٹن کا سرکل ہے آربٹ ہے اس آربٹ کے اندر بچے داخل ہوتے ہیں اور کیا ٹھیک ہے جی اور ود کوائن لے کے آتے ہیں اور اینٹر دا لینٹن آربٹ لینٹن کا جو آربٹ وہاں داخل ہوتے ہیں اور فائنڈ مل ملنا فائنڈ آؤٹ ڈھونڈنا اور کیا ملتا ہے وہی تین پھل جو ہے بیٹا ان کو یعنی ان کو میلن گاوا اینڈ مینڈرن دیز آر دا تھری فوڈ ڈیٹ وار لائنگ دیر ان دا ہیپس آف کونیگول ہیپ کونیگول ہیپ کی صورت میں وہ پڑے ہوئے ہیں تو دے فائنڈ دیم ان ان کو مل جاتے ہیں اور چونکہ جو یہی پھل پڑے ہوئے تین یہ تین پھل ان کو ملتے ہیں اور پھر دیکھیں فائنڈ ان کو ملتا ہے بیٹا جی میلن گاوا اینڈ مینڈرن اور دا مون آگے دیکھیں نیکسٹ لائن غور سے سننی ذرا دا مون کمپیکٹیڈ ٹو اے رنڈ یہ ذرا غور سے لکھ لیں پہلے اس کے میننگ دا مون کمپیکٹیڈ کمپیکٹ ہوتا ہے یہ شرنک کی سائکل ہوتا ہے شرینک شرنک شرینک شرنک چھکڑ جانا بیٹا جی کپڑا لے کے آتے ہیں نا سوٹ کا درزی کے سلانے کے لیے عید کے لیے تو کیا کرتے ہیں اس کو پہلے شرنک کر دیتے ہیں پانی کے اندر ڈالتے ہیں تاکہ یہ شرنک ہو جائے اگر شرنک یہ بغیر آپ اس کو دے جائیں گے درزی کو تو آپ عید پہ پہن تو لیں گے لیکن جب دھلے گا کپڑا تو وہ پھر اتنا شرنک ہو جائے گا کہ آپ کا سوٹ نہیں وہ چھوٹا بھائی پہنے گا شرنک ہو جائے گا کلیئر ہے اس طرح شرنک شرینک شرنک ہوتا ہے بیٹا یہ سکڑ جانا جب مون کمپیکٹ ہونا سکڑ جانا کمپریسڈ ایک اور لفظ آ گیا کمپریسڈ یعنی کمپریس ہو چکا ہے وہ چاند جو ہے ٹو اے رنڈ رنڈ ہوتا ہے بیٹا آؤٹر کورنگ یہ بڑا بار ہے امتحان میں آؤٹر کورنگ آف دا فروٹ آؤٹر کورنگ آف دی فروٹ فروٹ کا جو چھلکا ہوتا ہے بیٹا اس کو کہتے ہیں بعد کا تو آنسر یہ ہے کہ آؤٹر کورنگ ہوتا ہے فروٹ بندہ آنسر لگا لیتا ہے اوکے لیکن سم ٹائم کیا ہوتا ہے وہ دو آپشن دے دیتا ہے ایک آپشن ہے سافٹ آؤٹر کورنگ ہوتا ہے فروٹ اور بی آپشن میں دیتے ہیں ہارڈ آؤٹر کورنگ ہوتا ہے فروٹ اگر میرا انٹروڈکشن کا لیکچر سنا ہو تو آپ اس کو بڑے اچھے انداز میں بتا سکتے ہیں تو یہ ہارڈ تھا بیٹا جی ہارڈ آؤٹر کورنگ آف دا فروٹ اور آپ کی کتاب میں دیکھیں پیچھے بھی لکھا ہوا ہے اس کو نشان لگا لیں اور اس کو میمورائز بھی کر لیں کہ یہ جو نا وہ ہارڈ آؤٹر کورنگ ہوتا ہے سافٹ نہیں ہوتا تو یہ آپ دیکھیں یہ آپ کی جو بک جو ہے سکسٹی فائیو پہ ہم پڑھ رہے ہیں سکسٹی سکس پہ آ جائیں میرا جی تو یہ جو ہے نا وہ رنڈ تھرڈ لور جو ہے اس کو دیکھیں انڈر لائن کر لیں دا ہارڈ آؤٹر اسکن آف سرٹن فروٹ تو اس کی جو آؤٹر اسکن ہے آؤٹر کورنگ ہے فروٹ کی اس کو کہا جاتا ہے بیٹا جی رنڈ اب میں لائن پڑھتا ہوں دا مون کمپیکٹی ٹو اے رنڈ مون چاند جو ہے کمپیکٹ سکر جانا شنگ ہو چکا ہے ٹو اے رنڈ یعنی اس کا جو آؤٹر کورنگ آف دا فروٹ ہے کس پھل کا اس کے اوپر ایسے دکھائی دیتا ہے کہ وہ جیسے چاند سا بنا ہو چاند سکڑ کے اس کے اوپر آ گیا دیکھیں نا ہم گاوا کو میلن کو مینڈر کو غور سے دیکھیں کریز پہ پکڑ کے اس طرح اس طرح پکڑ کے دیکھیں کلوز یو لیں جسے زوم کر دیں زوم کر کے دیکھیں اب آپ کو کیا نظ
रिंग के अंदर ऊपर चांद कंप्लेक्स फॉर्म के अंदर चांद जो है ना वो अपनी श्रिंक होकर उसके अंदर आ चुका है एंड द सन अगली लास्ट लाइन देखें इसकी एंड द सन सूरज जो है इन अ पिटिड स्किन पिटिड द स्पॉटिड स्पॉट्स दाग दबों को कहते हैं स्पॉटिड और स्किन फिर बेटा ये आ गई स्किन का मतलब ये आउटर कवरिंग और किसी के यानी किसी फल के ऊपर चांद सिक्की सी शक्ल और किसी के ऊपर फूल के या सूरज की सी शक्ल दिखाई देती है अब देखिए क्या है कि आउटर कवरिंग ऑफ द फ्रूट जो वाउटर कवरिंग है समटाइम इट अपीयर्स टू द पॉइंट ऐसे दिखाई देता है गरीब से देखें तो उन फलों को के डैस या बच्चे जो देख रहे हैं फल उनको ऐसे दिखाई देता है दैट द मून हैज कंप्रेस कि उसके अंदर जैसे शांत कंप्रेस हो चुका है और उसकी जो स्पॉटेड स्किन है दाग दब्बे हैं उसके ऊपर ऐसे लगता है दैट देर इज सन जैसे सूरज उसके ऊपर आ गया यहाँ तक ये क्लियर हुआ ये दूसरे सेंस में अगर कोई प्रॉब्लम है तो देख लें दूसरे सेंस में मेरा प्रॉब्लम कोई नहीं है मैं आपका कमेंट पढ़ लूँ फिर इसको हम देख लें जी ओके जी अब आ जाते हैं मैं लाइन की तरफ आता हूँ दूसरे सेंस को शुरू से पढ़ते हैं Dark children with a coin to spend. Yeah, the children, dark children, ill-fated children. Hai. They have a coin and they have come to spend. वो इसको spend करने के लिए हैं in the street of the fruit shop. It means that they wanted to buy fruit. वो फल खरीदने के लिए आए हैं. और next देखें बेटा जी क्या है? Enter the lantern's orbit. और जो lantern का orbit है उसके अंदर वो दाखल होते हैं. Fine, guava, melon, mandarin. और तीन किस्म के फल हैं. Guava है, मरुद है, संतरा. किन्हों? ये उनको मिलते हैं. और कैसे भेजा द मून कंपेक्टेड टू एरिंड और ऐसे देखा जाए मून जैसे कंप्रेस हो गए उनके छिलके में आ गया हो द सन इन अ पिटेड स्किन पिटेड स्पॉटेड उनकी जो स्किन है आउटर कवरिंग है छिलका है उसके अंदर ऐसे लगता है किसी में चांद हो किसी में सूरज क्लियर होगी बेटा लाइन अब लास्ट टेंजा इसका देखें दे टेक इट बच्चे उसको ले लेते हैं अब लेने से मुराद है क्योंकि वो जो ना वो दे हैव ए कॉइन टू स्पेंड कॉइन है उनके पास तो इसका मतलब है देख नहीं है बॉट बी ओ यू जी आई एच बाई इट दे टेक इट दे बाई इच वो उसको खरीद लेते हैं यानी दे बाई द फ्रूट वो दे फल को खरीदते हैं एंड कहते हैं ब्रेक इट ओपन ब्रेक ब्रेक से पहले आप पेड़ लिख लें फिर इस क्वेश्चन देखते हैं जी ये बी आर ई ए के ब्रेक और ये होता है बी आर ए के ई ब्रेक मिशन इम्तहान बड़ा आसान है इम्तहान का भी बड़ा रिपीटेड है अब देखिए ये ब्रेक होता है तोड़ना डो नॉट ब्रेक माय डोर डो नॉट ब्रेक माय पेन हु ब्रोक द डोर कुछ भी आ गया ये आ गया ब्रेक ये ब्रेक भी होती है जिसे हम रिसेस कहते हैं रिसेस ब्रेक यानी बॉयज वार प्लेइंग क्रिकेट इन द ब्रेक ब्रेक रिसेस और ये ब्रेक मैंने ये ब्रेक होता है ये भी ब्रेक है ये भी ब्रेक है देखिए ये ब्रेक रिसेस है लेकिन ये बी आर ए के ही ब्रेक ये बेटा आला होता है यानी ये इसको हम कहते हैं हिज कार हैज नो ब्रेक्स द ब्रेक्स ऑफ द कार फेल्ड तो ये ब्रेक है अब देखिए आपको डिफ्रेंशिएटिंग आपको बताया कि लेटर को आप डिफ्रेंशिएटिंग लेटर को अंडरलाइन कर लिया करें अब आप देखें कि ये जिसके अंदर डबल वावल इकट्ठा आता है ये ई ए डबल वावल ई बी वावल है ए बी वावल है डबल वावल वाला वो ब्रेक तोड़ना होता है दूसरा ब्रेक आला है इस तरह एक को याद करेंगे दूसरा खुद बहुत याद हो जाएगा अब देखें बच्चे क्या करते हैं जी अबूदार साहब आ गए वालेकुम सलाम जी लिखवा रहे हैं जनाब स्टूडेंट को कोटेशन भी लिखा दी है देखें ये कोटेशन लिखी है इसको आप कोटेशन के तौर पे लिख लें एवरी डार्क क्लाउड हैज ए सिल्वर लाइनिंग और उसके बाद जब रेफरेंस टू दी कॉन्टेस्ट कराते हैं फिर आपको कोटेशन अलग से भी मिल जाएंगी जब मैं सवाल करता हूँ ना रेफरेंस इसके नज़म के बाद एक अलग से वीडियो आती है उसका नाम है रेफरेंस टू दी कॉन्टेस्ट वो आपको बताया जाता है कि रेफरेंस टू दी कॉन्टेस्ट किस तरह लिखना है और उसके अंदर कुछ कोटेशन भी लिखी जाती है अब आगे आ जाए मेरे पहले पिछली नज़मों को आप देख लें आप देखें बेटा ये मैं लाइन पढ़ रहा हूँ लास्ट टेंस आ दे टेक इट जैन चिल्ड्रन द इन्फेक्टेड चिल्ड्रन डार्क चिल्ड्रन दे एंटर द लाइन टेंस और दाखल होते हैं एंड दे बाई द फ्रूट वो फ्रूट ले लेते हैं एंड ब्रेक इट ओपन और वो जो कि गरीबों के बचे हैं और वो उसको गली के अंदर इस तरह ब्रेक तोड़ते हैं वहीं तोड़ते हैं वहीं खाना शुरू कर देते हैं दे ब्रेक इट ओपन उसको तोड़ते हैं एंड लेट टू तो दलाओ परमिट इजाज़त देना लेट मी का मुझे आने दो अलाओ होता है परमिट होता है इजाज़त देना और वो इजाज़त देते हैं परमिट करते हैं अलाओ करते हैं एंड लेट इट वेट और उसको वेट करने देते हैं एंड लेट अ गोल्ड सिल्वर फाउंटेन वेट और वो लेट इजाजत देते हैं जी गोल्ड सिल्वर फाउंटेन अब देखें जहां देखें 
ये वेट से पेयर है एक डब्ल्यू ई टी वेट होता है एक वी ई टी वेट होता है ये वेट होता है गीला ठीक है ये आपको वो आपका जो प्ले वन है उसके अंदर पूछेगा द क्लोथ ऑफ द गर्ल द क्लोथ ऑफ द गर्ल वा वेट एंड मडी वेट गीला हिज क्लोथ आर वेट माई क्लोथ आर वेट ये जुमला ठीक हो गया अब ये वेट वी टी वेट होता है डॉक्टर होता तो डॉक्टर ही है लेकिन ये ना जानवरों का डॉक्टर होता है जी डंगर डॉक्टर कहते हैं ठीक है जी जानवरों का वेट तो हिज जानवरों का हिज फादर इज अ वेट उसका बाप जो ना जानवरों का डॉक्टर है वेट है डंगर डॉक्टर जी से जी बेटा जी डंगर जानवरों को कहते हैं पंजाबी में जी अब देखें जी वेट वेट से पेयर आ गया अब लाइन पढ़ता हूँ एंड दे लेट दे टेक इट वो बच्चे ले लेते फाल को टेक इट एंड ब्रेक इट ओपन लेते हैं फाल को और उसको तोड़ते हैं एंड लेट वही यानी खोलते हैं एंड लेट आने देते हैं इजाजत देते हैं अलाउ करते हैं किसको बेटा जी आ गोल्ड आ सिल्वर फाउंटेन फाउंटेन ठीक है जी <coughs> ये जरा रब कर दूँ आपको मीनिंग साथ साथ लिख दें फाउंटेन फाउंटेन फवार को कहते हैं जेट होता है जे ए टी जेट तो एक जेट जो है फवार जो है उसको आने देते हैं गोल्ड और सिल्वर फाउंटेन उसको आने देते हैं ठीक है गोल्ड आप देखें अगर आप येलो कलर देखें गावा और मेलन का कलर येलो तो उससे कदर एक जो है ना फवार सी निकलेगी फारा सा निकलेगा जेट्स निकलेगा तो वो जो है ना कौन सा होगा वो होगा क्या उसको कहेंगे गोल्ड कलर का और अगर सिल्वर सिल्वरी कलर ग्रे कलर जो होता है आप वो आप माल्टा आपने किन्नों देखा होगा आप किन्नों को इस तरह जब पील करते हैं छीलते हैं बाद इस तरह गोले तो एक फवार सी निकल रही है सिल्वर कलर की तो वो उसको नहीं किन्नों से निकल रही है जिसका मैंड्रन से निकल रही है तो फिर गावा एंड मैंड्रन ठीक है ये अगर इनसे जो ना वो एक निकलती है कि जेट्स निकलते हैं ठीक है जूसी जेट्स जूस वाले जेट्स यानी कि पल्प जो उसका गूदा है उसका जो उसके अंदर है उस पल्प से जूस जो है उसके अंदर से अगर जूसी जेट्स अगर बाहर निकलते हैं तो यानी दे लेट इट आउट वो उसको आने देते हैं बच्चे उसको रोकते नहीं है बिकॉज दे आर इंजॉइंग अब देखिए ना दे हैव एंटर दे टेक द फॉल एंटर द लेंटर ऑर्बिट बच्चे गए लेंटर के ऑर्बिट में दे और उन्होंने क्या किया एंड दे बाई द फ्रूट 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 को खरीद लिया है और उसी को ब्रेक इट ओपन खोलते हैं जब इसे तोड़ते हैं खोलते हैं खाने के लिए तो इफ वो जूसी जेट्स जो है यानी सिल्वर गोल्डन फाउंटेन जो है डेट कम्स आउट अगर आप बाहर आता है तो दे लेट इट आउट वो उसको आने देते हैं इस बार खोल दें खोल आए और अगर वेट कर रहे हैं उनकी आएगा वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी तो दे लेट इट वेट वो उसको गीला होने देते हैं बिकॉज दे आर इंजॉइंग वो इंजॉय कर रहे हैं और इंजॉइंग द फ्रूट उस फ्रूट को इंजॉय कर रहे हैं टेस्ट कर रहे हैं और खा रहे हैं और इस दौरान इंजॉयमेंट के दौरान अगर उनकी उंगलियां वगैरह या डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी अगर वो दे आर बिकमिंग डर्टी तो दे डोंट केयर फॉर इट वो इसको बाद में धो लेंगे वॉश कर लेंगे लेकिन इस वक्त वो इंजॉय कर रहे हैं इसलिए वो फवार से यूँ निकलती है फवारा से निकलता है उस फवारे को रोक नहीं रहे बल्कि उस इंजॉयमेंट के अंदर जिसे कह दे लेट इट आउट उसको आने देते हैं आप देखें मैं लाइन पढ़ता हूँ दे टेक इट उसको ले लेते हैं फल को खरीदते हैं ब्रेक इट ओपन वहाँ ही गली में खोलते हैं तोड़ते हैं आई लेट अ गोल्ड अ सिल्वर फाउंटेन वेट और जो फवार सी निकलती है यानी जूसी जेट्स ऑफ जूसी जेट्स ऑफ पल्प जो है वो अगर बाहर निकलते हैं तो लेट इट आउट वो उसको आने देते हैं बाहर आने देते हैं बेटा जी और क्या है और वेट गीला क्या क्या हो रहा है बेटा जी उनके माउथ फिंगर चीक्स नोज एंड छिन माउथ ये मुंह जो है ये गीला हो रहा है फिंगर ये उंगलियां उनकी गीली हो रही हैं ठीक है और फिर क्या है जी चीक्स ये रुखसार जो है उनके ये रुखसार जो है ना वो गाल जिसे कहते हैं रुखसार गीले हो रहे हैं और फिर है नोज ये नाक लग रही है ऐसे खाते में और चिन थोड़ी ये पार्ट जो है यानी पार्ट्स ऑफ द फेस If they are with the फॉर्स द फे विच आर इन ऑल वी नीडिंग दे आर बिकमिंग डर्टी वो गंदे हो रहे हैं दे आर बिकमिंग वेट विद द जूस जूस उन पर लग रहा है लेकिन वो चूंकि इंजॉय कर रहे हैं दे लेट इट आउट उसको आने देते हैं और अगर वो के गीला हो रहा है उनका मुँह हाथ उंगलियाँ तो उसको गीला होने देते हैं उनको इस बात की परवाह नहीं है कि इट इज़ गेटिंग वेट ये गीला हो रहा है क्लियर है रेडियंट एज लैंटर्न रेडियंट एज ग्लो चमकना रेडियंट का मतलब ग्लो चमकना एज लैंटर यहाँ आपने दिया था ये देखें ये ये ग्लो ग्लिटर और यहाँ पे आ गया ग्लो 
और ये किसका है सुनो नहीं ये रेडियन अभी जो लफ पढ़ रहे हैं पहले अपने उसके लिए गए थे ग्लो के तो रेडियंट ग्लो शाइन ग्लिटर एज लैंटर्न यानी एज द लाइट ऑफ द लैंटर्न इज ग्लिटरिंग शाइनिंग जो रोशनी लैंटर्न से निकल रही है जिस तरह वो चमकदार है इस तरह उनके जो बच्चों के मुंह के ऊपर जो जूस लग जाता है इस तरह देखें वो जूस जब देखें जब ड्राई होगा आदमी बात है थोड़ी देर के बाद जूस जो होगा या उस जूस के ऊपर जब लगा जहाँ पे पी रहे हैं उस जूस के ऊपर जब लाइट पड़ेगी तो वो भी शाइन करेगा तो यानी दे लाइट ऑफ द लैंटर्न एंड लाइट ऑफ द ये क्या जूस जब जो लाइट ऑन द फेसेस ऑफ द चिल्ड्रन दो ये जो है ना ग्लिटर करते हैं उनके फेसेस को ये शाइन लेके आती है उनके चेहरे में चमक लेके आती है यानी द फेसेस ऑफ द चिल्ड्रन आर शाइनिंग जस्ट लाइक द लाइट वो लाइट की तरह जो है ना वो जो है ना वो चमकते हैं तो यहाँ चमक से बेटा मुराद है लाइट से मुराद है होप हैप्पीनेस एंड प्लेयर होप हैप्पीनेस एंड द प्लेयर आप कंट्रास्ट देखें तो क्या था डार्क स्ट्रीट डार्कनेस ऑफ द नाइट रात का अंधेरा था यानी दिवेलिंग वॉर प्रिवेलिंग वार वॉज क्रिएटिंग डिस्पेयर होपलेसनेस ये जो वार का एटमोसफियर है वो क्या क्रिएट कर रहा था वो हमारे वो क्रिएट कर रहा था एटमोसफियर जो है ना वो होपलेसनेस डिस्पेयर का ग्लूम का उदासी का मंजर पेश कर रहा था और उस उदासी के मंजर के अंदर क्या डार्कनेस के अंदर क्या आ गया बेटा लैंटर्न डेट इज ए रे ऑफ होप उम्मीद की किरण आ गई और बच्चे आप देखें बच्चे क्या हैं डार्क चिल्ड्रन हैं डार्क चिल्ड्रन यानी डार्क कलर ऑफ द फेसिस ऑफ द बॉयज इंडिकेट्स ये कलर क्या इंडिकेट करता है इंडिकेट या सिम्बोलाइज सिम्बोलाइज किस बात की है सिंबल बेटा ये डिस्पेयर का डेट द डिस्पेयर द होप लेसनेस द ग्लूम डेट हैज बिन कॉज बाई वार यानी देखें जो बच्चों के कलर हैं डार्क जिस तरह डार्क गली है इस तरह बच्चों के चेहरे डार्क हैं अब गली अंधेरी के अंदर लाइट है रोशनी है इस तरह बच्चों के अपने चेहरे भी चमक रहे हैं यानी द फेसिस ऑफ द चिल्ड्रन आर ऑल्सो ग्लिटिंग दे आर ऑल्सो रेडियंट हैं रेडियंट हैं ग्लिटरी हैं ग्लोइंग जस्ट लाइक द लाइट ऑफ द लैंटर्न लैंटर्न की जो लाइट है जिस तरह वो निकलती है चमकदार इस तरह बच्चों के चेहरे चमकदार हैं खुशी से चमक रहे हैं इट मीन दैट दे हैव रिजेक्टेड द डार्कनेस यानी द डार्कनेस डेट हैज बीन काज बाई द प्रिवेलिंग वॉर वो जो वार की जो ना वो होपलेस है डार्कनेस है बॉयज हैव रिजेक्टेड इट एंड दे आर फीलिंग हैप्पी एंड आ वो हैप्पी महसूस कर रहे हैं एंड एंजॉइंग द सिचुएशन साथ साथ फल खा रहे हैं साथ साथ सूरत हल को इंजॉय कर रहे हैं वो खुश हैं तो ये खुशी जो है ना वो सिंबल है उन बच्चों का यानी बच्चे द हैप्पी चिल्ड्रन आर द सिंबल ऑफ दोज पीपल हु मिस नो चांस टू इंजॉय द स्मॉलेस्ट प्लेयर इन लाइफ यानी देखें जिंदगी के अंदर बहुत से लोग होते हैं कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनको जो जरा जरा खुशी मिलती है उसको इंजॉय करते हैं चाहे हालात कितने ही डिप्रेसिंग क्यों ना हो तो द सेम इज द केस विद द चिल्ड्रन चिल्ड्रन द्वारा मैं लाइन पढ़ता हूँ चाहे आपको एक्सप्रेस में रेफरेंस कॉन्टेक्स में जब आप एक्सप्लेन कर रहे होंगे तो आपको काम आएगी चिल्ड्रन आर द सिम्बल सिंबल मीन स्टैंड फॉर चिल्ड्रन स्टैंड फॉर या चिल्ड्रन आर द सिंबल ऑफ दोज पीपल हु मिस नो चांस टू इंजॉय द स्मॉलेस्ट प्लेयर दे फाइंड जिंदगी के अंदर जो खुशी मिलती है उसको भी इंजॉय करते हैं लोग और वो लो, उन लोगों का सिंबल यहाँ बच्चे हैं क्लियर है अब ये मैं लाइन पढ़ रहा हूँ बेटा ये आखिरी लाइने रहेगी दो देखें जी रेडियंट एज लैंटर्न अन जब बच्चों के जो चेहरे हैं वो लैंटर्न की तरह लैंटर्न की जो है उसकी तरह रेडियन चमकदार हैं एंड दे फॉरगेट कहते इस बात को वो भूल चुके हैं यानी दे आर निगलेक्टिंग इट फॉरगेट निगलेक्ट नज़रअंदाज करना और निगलेक्ट का मतलब होता है पे नो हीट पे नो हीट तोज्जो ना देना हीट भी होता है और पे नो अटेंशन भी होता है पे नो अटेंशन बिल्कुल तोज्जो नहीं देते यानी पे नो हीड या पे नो अटेंशन पे नो अटेंशन टू पे नो हीड टू ये चिल्ड्रन डू नॉट पे हीड टू इट चिल्ड्रन डू नॉट पे अटेंशन टू इट चिल्ड्रन हैव नेगलेक्टेड दिस थिंग दे हैव इग्नोर दे हैव फॉरगॉटन इट इस बात को बच्चे भूल चुके हैं डेट समन इज स्टैंडिंग देयर इन द डार्क सर्टीट एंड लुकिंग एट दैम देखें द डार्क स्ट्रीट आई एम से आई से मतलब पोइट शायर कह रहा है दे 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 फॉर गॉट वो भूल चुके हैं द डार्क स्ट्रीट आई एम एस स्टैंडिंग इन यानी द चिल्ड्रन हैव फॉर गॉटन दिस फैक्ट दैट सम वन इज सिटिंग सम वन इज स्टैंडिंग इन द डार्क स्ट्रीट एंड लुकिंग एट दैम कि कोई उनको डार्क स्ट्रीट में खड़ा देख रहा है दे हैव फॉर गॉटन इट इसमें इस बात की कोई परवाह नहीं है 
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਬੇਟਾ ਲਾਈਨ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਲਾਸਟ ਚੈਲੰਜ ਕੀ ਦਾ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਲੂੰ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਕਮੈਂਟ ਪੜਦਾ ਹਾਂ ਫਿਰ ਹਮ ਇਸਕੋ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੇ ਟੇਕ ਇਟ ਬੱਚੇ ਇਸਕੋ ਲੈ ਲੈਤੇ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਬ੍ਰੇਕ ਇਟ ਓਪਨ ਫਲ ਖਰੀਦਦੇ ਹੈ ਉਸਕੋ ਤੋੜਦੇ ਹੈ ਐਂਡ ਲੈਟ ਅ ਗੋਲਡ ਆ ਸਿਲਵਰ ਫਾਊਂਟੇਨ ਔਰ ਅਗਰ ਗੋਲਡ ਜਾਂ ਸਿਲਵਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਫਾਊਂਟੇਨ ਜੋ ਹੈ ਫਮਾਰਾ ਸੇ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਅਗਲੇ ਜੂਸੀ ਜੈਟਸ ਜੈਟ ਜੀ ਈ ਟੀ ਐਸ ਜੈਟਸ ਅਗਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਲੈਟ ਇਟ ਆਊਟ ਉਹ ਆਣੇ ਦੇਤੇ ਹੈ ਉਸਕੋ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਵੈਟ ਅਗਰ ਉਹਕੇ ਗੀਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ ਮਾਊਥ ਫਿੰਗਰਸ ਚੀਕਸ ਯਾਨੀ ਮੂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਚੀਕ ਰੁਖਸਾਰ ਨੋਜ਼ ਨੂ ਨਾਕ ਜੋ ਹੈ ਚਿੰਨ ਥੋੜੀ ਜੋ ਹੈ ਆਲ ਦਾ ਪਾਰਟਸ ਆਫ ਦਾ ਬੋਡੀ ਇਹ ਅਗਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ ਵੈਟ ਤੋਂ ਦੇ ਲੈਟ ਇਟ ਵੈਟ ਰੇਡੀਐਂਟ ਐਜ਼ ਲੈਂਟਰਨ ਆਪ ਉਹਨਕੇ ਚਿਹਰੋਂ ਪੇ ਲਗਾ ਹੋਵਾ ਜੂਸ ਜੋ ਹੈ ਉਸਕੇ ਉੱਪਰ ਜਬ ਲਾਈਟ ਪੜੇਗੀ ਤਾਂ ਚਿਹਰੇ ਵੀ ਚਮਕਦੇ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਮਕ ਰਹੇ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਦੂਰ ਤੇਰੀ ਗਲੀ ਮੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚੋਂ ਕੇ ਰੇਡੀਐਂਟ ਫੇਸਿਸ ਉਸਕੋ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਚਮਕਦੇ ਧਮਕਦੇ ਚਿਹਰੇ ਯਾਨੀ ਹੈਪੀਨੈਸ ਪਲੇਅਰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਪ ਉਹਨਕੋ ਨਜ਼ਰ ਆਤੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਰ ਕੋ ਬੱਚੋਂ ਕੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜੋ ਹੈ ਜੋ ਡਾਰਕ ਹੈ ਚਿਲਡਰਨ ਯਾਨੀ ਜੋ ਗਲੀ ਮੇ ਡਾਰਕਨੈਸ ਲਾਈਟ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪੜੀ ਹੋਈ ਉਮੀਦ ਕੀ ਬੱਚੇ ਡਾਰਕ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਕੇ ਚਿਹਰੇ ਚਮਕ ਰਹੇ ਹੈ ਤੋ ਇਸ ਕਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚੋਂ ਕੇ ਚਿਹਰੇ ਚਮਕ ਰਹੇ ਹੈ ਐਂਡ ਦੇ ਫੋਰਗੈਟ ਇਸ ਬਾਤ ਕੋ ਕਹਤਾ ਹੈ ਭੁੱਲ ਚੁਕੇ ਹੈ ਦ ਡਾਰਕ ਸਟ੍ਰੀਟ ਆਈ ਐਮ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਇਨ ਕਿ ਸ਼ਾਇਰ ਕਹਤਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਤ ਕੋ ਬੱਚੋਂ ਕੋ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਮਵਨ ਇਸ ਸਟੈਂਡਿੰਗ देयर ਇਨ ਦ ਡਾਰਕ ਸਟ੍ਰੀਟ ਐਂਡ ਲੁਕਿੰਗ ਐਟ ਥੈਮ ਦੇ ਹੈਵ ਫੋਰਗੋਟਨ ਇਟ ਇਸ ਕੋ ਦੇ ਹੈਵ ਨੈਗਲੈਕਟਿਡ ਇਸ ਬਾਤ ਕੋ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਚੁਕੇ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਇਹ ਨਜ਼ਮ ਸੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਈ ਆਪ ਦੇਖੇ ਇਸ ਕੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੜ ਲੂੰ ਸ਼ੋਰ ਸੋਰੀ ਵੈਰੀ ਸੂਨ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੇ ਜਨਾਬ ਅਬੂਦਰ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਬੂਦਰ ਓਕੇ ਥੈਂਕ ਜੀ ਵਾਲੇਕਮ ਸਲਾਮ ਜੀ ਮੋਸਨ ਬਟੀ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਬਟੀ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅਬ ਮੈਂ ਆ ਜਾਤਾ ਜੀ ਇਸਕੋ ਇਹ ਜਰਾ ਇੱਕ ਦਫਾ ਲਾਈਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਮੈਂ ਇਸਕੋ ਇੱਕ ਦਫਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਕੋ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨੇ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਪੜੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਸਾਥ ਦੇਖੇ ਕਿ ਲਿਖਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ ਜਰਾ ਇੱਕ ਦਫਾ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜਿਆਦਾ ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਚਾਰ ਮਿੰਟ ਲੱਗੇ ਬੇਟਾ ਜੀ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਦੇਖੇਂਗੇ ਵਿਕਸ ਬੈਲੈਂਸ ਫਰੇਮ ਮੋਮਬਤੀ ਲਾਲ ਡੈਨ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਫਰੇਮ ਹੈ ਕੈਂਡਲ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਮਤਵਾਦਨ ਛੋਲਾ ਡਾਰਕ ਡਿਊ ਫੋਰਸ ਯਾਨੀ ਡਿਊ ਇਜ਼ ਫਾਲਿੰਗ ਸ਼ਬਨਮ ਗਿਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਨ ਦਾ ਡਾਰਕਨੈਸ ਆਫ ਨਾਈਟ ਰਾਤ ਕਾਂ ਦੇਰਾ ਹੈ ਇਨ ਦਾ ਸਟ੍ਰੀਟ ਆਫ ਦਾ ਫਰੂਟ ਸਟਾਲ ਮੰਜ਼ਰ ਹੈ ਉਸ ਗਲੀ ਦਾ ਜਹਾਂ ਫਰੂਟ ਕੇ ਸਟਾਲ ਲਗੇ ਹੋਏ ਹੈ ਮੈਲਨ ਗਾਵਾ ਮੈਂਡਰਨ ਇਹ ਤਿੰਨ ਫਲ ਬਤਾਏ ਆ ਹੈ ਪਿਰਾਮਿਡ ਪਾਈਲ ਉਹਨ ਕੇ ਮਖਰੂਤੀ ਕੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇ ਢੇਰ ਲਗੇ ਹੋਏ ਹੈ ਲਾਈਕ ਕੈਨਲ ਬਾਲ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਜੈਸੇ ਕੈਨਲ ਬਾਲ ਹੋ ਤੋਪ ਕੇ ਗੋਲੇ ਹੋ ਗੋ ਗਲੋ ਰੈਡ ਹਾਟ ਗੋਲਡ ਹਾਟ ਫਰਮ ਵਿਦਿਨ ਔਰ ਜਦ ਰੋਸ਼ਨੀ ਉਹਨ ਕੇ ਅੰਦਰ ਪੜਦੀ ਹੈ ਐਸੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੈਡ ਹਾਟ ਗੋਲਡ ਹਾਟ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕੇ ਅੰਦਰ ਸੇ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਸੈਂਸਰ ਦੇਖੇ ਡਾਰਕ ਚਿਲਡਰਨ ਵਿਦ ਅ ਕੋਇਨ ਟੂ ਸਪੈਂਡ ਬੱਚੇ ਆਏ ਹੈ ਡਾਰਕ ਚਿਲਡਰਨ ਹੈ ਇਲ ਫੇਟਿਡ ਚਿਲਡਰਨ ਹੈ ਕਿਸਮਤ ਕੇ ਮਾਰੇ ਬੱਚੇ ਔਰ ਉਹਨਕੇ ਪਾਸ ਇੱਕ ਕੋਇਨ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹਤੇ ਹੈ ਐਂਟਰ
नंबर टू पे आ जाए द फ्रूट रिजेंबल द डैश तो फ्रूट किससे बेटा रिजेंबल करते हैं ये कैनन बॉल्स कैनन बॉल से रिजेंबल करते हैं और तीसरे में देखें इट वॉज अ डैश स्ट्रीट द गली बेटा कौन सी है डार्क डार्क स्ट्रीट है और द चिल्ड्रन का कलर कौन सा था वो भी डार्क था चिल्ड्रन द वर्ड डार्क वो भी डार्क है अब इसका क्यू फोर पे आ जाए तो राइट डाउन द मिसिंग वर्ड इन ईच वर्ड्स ये भी दे देते हैं एम सी क्यूज में अब देखें मैं पढ़ता हूँ विक्स बैलेंस फ्लेम ए डार्क ड्यू फॉल्स ये अगर आप पोइट्री में से पीछे नजर में से ली गई लाइनें तो फॉल्स आएगा पैरामिड पाई लाइक कैनल बॉल्स बॉल्स है द सन इज पिटिड स्किन स्किन है द डार्क स्ट्रीट आई एम स्टैंडिंग इन और कहते हैं डार्क स्ट्रीट है जिसके अंदर मैं जो ना वो खड़ा हूँ इस तरह बेटा ये एक नजम कंप्लीट हुई अगर कोई बात हो तो कल नहीं तो फिर इन कल से आ जाए जी देख लें जी कोई अगर मैं कमेंट आकर पढ़ रहा हूँ कोई और कोई कमेंट नहीं है ओके इसका मतलब एवरी थिंग इज़ ओके कोई बच्चा ओके कर दे ताकि हम देखें ओके जी ओके जी टुमारो इन शुमारो अपने राइट टाइम पे इन आ जाएंगे बारह बजे